qui adesso andiamo su un terreno minatissimo e pieno di bombe la pasta con le vongole però io quando parlo di vongole ci sono due tipi di vongole le vongole veraci vere che un giorno vi farò vedere quando ce l'avrò vongole, voi quelle che chiamate veraci che comprate normalmente in giro che stanno sul prezzo dei 10 15 euro così che non so veraci, roba che viene da fuori sto segnando qua poi vi racconto tutta la storia e poi ci sono queste queste vongolette qua che si chiamano anche lupini ma perché l'ho lasciati così dentro la retina? perché le vongole e i mitri devono essere sempre belli stretti se fatevi dalla retina dal vostro pescivendolo o se no con un bello straccio bagnato no, l'ho aperta, aperto allora, che bella gomma si preoccupa ecco qua, guardate quelle sono belle spettacolari questo è un altro gusto è un'altra cosa poi che abbiamo? aglio gambi di prezzemolo prezzemolo in foglie peperoncino e olio adesso, guardate venite qua, venite qua, venite qua io queste qua le devo battere per vedere se c'è la sabbia quindi si battono tutte se casomai c'è qualcuna che è rotta o è piena di sabbia voi la vedete però non dovete, dovete romperle e dovete batterle 5, 6 alla volta perché sennò poi se ne battete di più non riuscite più a capire qual è quella che c'è la sabbia ok? vi faccio vedere io batto così e se non esce sabbia questa è qui la metto qui faccio così e non esce sabbia la metto qui quando trovo quella rotta o piena di sabbia, la vedo qua dentro che sporca e la butto. Se no mi rovina tutta quanta la salsa. Adesso, sciacquatina al volo, vediamo. Queste già le ho controllate tutte. Allora, dobbiamo dare una sciacquatina. E adesso che facciamo? Il fondo. Il fondo è una cosa importantissima, quindi mettiamo un olio. Eccolo qui. Oggi uso un olio ligure, così prepara il gusto del pesce, del mare, è molto delicato, quindi sommariva, amico mio Agostino, vai, olive da giaschi. Poi, gambi di prezzemolo, subito qua, così belli, rompeteli che fuoriesce tutto quel gusto, quel sapore, qua, così, è facile, è facile, guardate che spaghetta di lungo che facciamo oggi, eh. Poi, l'aglio. Questo qua lo posso poi tagliare così a pezzetti, non mi importa niente altro, perché adesso questo mi serve per aprire le vongole. Ecco, l'olio è quello proprio che... De... Cioè, vi presente quando state coi piedi sulla sabbia, che sentite il profumino che viene da dietro al chioschetto che fa i spaghetti con le vongole? È questo. Adesso, io butto le vongole e subito preparo il coperchio. Le ho lasciato un po' d'acqua, le ho lasciato un po' d'acqua, così ci avrà ancora più liquido, vado. Così metto qua dentro vongole io questi qua sono lupini noi li chiamiamo lupini metto il coperchio adesso appena prende il bollore qui però c'è un problema dovete stare attenti non voglio vedere quelle vongole stracotte rinseccolite tutte quante sembrano secche no queste devono essere belle fresche umide che appena appena si aprono tu le prendiamo e le diamo fuori dal fuoco ok? mi raccomando Controlliamo adesso, guardate qua che spettacolo, guardate che roba, guardate, guardate piano piano si aprono così, belle da papà, belle, eccole qua, guardate qua che spettacolo, guardate, guardate qua, così, belle. Allora, qualcuno mette il vino, mette qualcosa, io sincer sinceramente, questa qui è una mia opinione pura, a me non mi piace il vino, né in, quest in, questa, in questa situazione, quindi le faccio così proprio naturali, pure. Sentite come fanno, tin 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 eccole qua, eccole qua, guardate, guardatele che gioia, guardatele che gioia, guardate che spettacolo, belle, <ride> dai, appena si aprono tutte, ci vediamo qua, ma che pasta mettiamo con le vongole? Che pasta mettiamo? Spaghetto, ma spaghetto grande come? A me piace bello, bello spesso, bello spesso, qua possiamo dire di tutto, ma vedete di tutto quanto, però qua ci vuole lo spaghetto, a casa mia lo spaghetto. Io oggi voglio usare una pasta eh, che si trova normalmente su tutti i negozi, perché è una pasta superiore a quella commerciale. Mi piace tanto, ho conosciuto pure questo imprenditore, si chiama Rummo, e sono veramente buoni, costo giusto, costo giusto, però 
grande voi, rapporto qualità prezzo ottimo vado duetti e mezzo va bene duetti dai ok quindi 11 minuti di cottura eh? 11 minuti di cottura vai bombole pronte 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 Tiè, vai questo adesso seguitemi seguitemi che adesso non si gioca più allora le metto qua non pensate che io le metta a sgusciare le vongole queste qua così piccolette eh? però voi veramente se avete pazienza sgusciatele qualcuna capito che fa piacere a quello lì che avete invitato specialmente se avete invitato qualcuno stasera per il cenone eh, le sgusciate è meglio quindi vado così guardate queste poi le prende, le prende poca gente perché sono troppo piccole a noi ci piacciono le cose grosse o si mangia tanto queste sono buone queste sono buone veramente guardate faccio così ah, brucia da morire adesso levo tutta questa robetta qui l'aglio via attento all'ultimo deposito faccio un po' depositare sul fondo se ci sono delle impurità vedete piano 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 guardate vedete piano piano ecco qua adesso questo butto qua dentro adesso seguitemi subito velocemente carta c'è cioè, presente qualcuno di voi va in barca non ti puoi mettere a lavare tutto quanto no allora fai così ecco qui perfetto la porta così adesso pasta giù rimetto un po' d'olio perché questo qua c'è il doppio fondo no? il doppio gusto doppio gusto allora un altro po' di olio eccolo qua l'olio a casa mariola non manca mai allora aglio intero così a metà facciamo così poi diamo diamo forti bum, 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 bum. L'olio è bollente, l'aglio si sta quasi bruciando, lo levo subito, veloce, eccolo qua. Adesso aspettiamo un pochino fuori dal fuoco, aspettiamo un po' di fuori dal fuoco, così, fuoco, da fuori dall'induzione. Prendo il peperoncino, ci vuole. Allora, poi dopo non vi ho fatto vedere bene le vongole come mi sono venute. Venite qua, guardate. Qua. Ecco qua. Guardate, sono umide, vedete quello che ho detto io, morbide, non so secche, mi raccomando, eh. E assaggiamo. È proprio il, il classico rumore, mm, quando fai così, <ride> a cucchiaino. Sabida, giusta, non metto sale, solo nella pasta ho messo sale. Adesso, questo è fatto. Aspettiamo la pasta che cuoce. Vabbè, proprio perché sono buono oggi, eh. Qualcuno me la sguscio, faccio così, vedete? Qualcuna, qualcuna la lascio però. Così. Tanto già sono fredde. L'importante è che separate il liquido dalle vongole, così si freddano subito. Che vedo quindi, la prossima volta che comprate per fare la, la pasta alle vongole, dovete comprare i lupini. Eccoli qua. Bene. La pasta, vedete, è bella al dente, così. Vado, la metto qua dentro. Allora, qui ci abbiamo mm, lo spaghetto. Adesso questo fa il gioco che ci serve a noi. Vai, al massimo. La facciamo ben, ben cuocere, fin da cuocere qua dentro. Buono. Mm. Ah. Ci siamo. Mo adesso qua bisogna fare parva, parva, parva per fare la cremetta. No, la farina, il burro, l'ho sentito le cavolate. Qua, così. Allora, quindi, ci abbiamo una, pa una pasta che non è di quelle ricchissimi di amico, nel senso non è una pasta artigianale, è una pasta industriale, però è una buona pasta. Vediamo un po', metto le vongole, quelle là già sgusciate, faccio prendere la... vedete che sono belle? Guardate, un po' di vongole queste qui, un attimo, guardate piano piano, oh, una è scappata, guardate piano piano vedete, vedete sta l'amido, con l'olio, con i grassi del condimento sta facendo la cremina l'emulsione sta creando, facendo così il nostro famoso <coughs> rumore dell'amore prezzemolo vado così guardate perché e che io vedi, guardate, guardate che bella semplice eccola qua 
Senza aggiungere altro olio, senza aggiungere niente. L'assaggio? Io sì. Poi c'è chi vuole mettere la bottarga, c'è chi vuole mettere tante cose. Questo è lo spaghetto alle vongole per me a casa Mariola. Poi si può, si può aggiungere, si può togliere o si può mettere tutto. Assaggiamo un po'. Ma perché è buono? Perché senti il mare, senti la dolcezza di queste vongole, sono stupende, senti la sapidità e senti la voglia da un'altra forchettata. Buon appetito e mi raccomando, buon anno a tutti! Fate cose semplici che costano poco, ma buone! Un bacio a tutti!